ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டியர் சில்ட்ரன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் டுவெல்த்தில் ஃபஸ்ட்டு வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் புக் பேக் நிமர்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நான் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வால்யூம் ரே ஆப்டிக்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு எக்ஸாம்பிள் நியூமர்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வேவ் ஆப்டிக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா செவன் வரைக்கும் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் இன்னைக்கு <laughs> 560 நானோ அப்போ நானோவை 10 டு தி பவர் -9 அப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் இல்லையா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா லாம்டா 2 அப்படி கொடுத்திருக்காங்க சோ தட் இஸ் நதிங் பட் 420 இல்லையா சோ 420 நானோமீட்டர் அண்ட் இட் இஸ் நதிங் பட் 10 டு தி பவர் -9 மீட்டர் இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ ஆர் யூஸ்ட் இன் எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக கொடுத்தியா கொடுத்தாச்சுங்க அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் த லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லிட் ரெண்டு ஸ்லிட் எடுத்திருந்தோம் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இதை வந்து நம்ம எஸ் ஒன் சொல்லியிருந்தோம் இதை வந்து எஸ் டூன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு வேவ் போகும் அண்ட் அதே மாதிரி இதுலேருந்து ஒன்று போகும் இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம பிரைட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீன் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் நமக்கு வந்து இருக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஃப்ரிஞ்சஸ் அதாவது சென்ட்ரல் ஃப்ரிஞ்சஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை நம்ம பி அப்படின்ற மாதிரி டினோட் பண்ணியிருந்த இந்த எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட்டை ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் டீனோ இந்த ஸ்லிட்டிலேருந்து இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு இருக்க இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் டீனோ இந்த சென்ட்ரல் ஃப்ரிஞ்சிலேருந்து இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டு நம்ம அசம்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஒய்னு நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில் பேசியிருந்தோம் From the central fringe. அப்போ இந்த சென்ட்ரல் ஃப்ரிஞ்சில் ரொம்ப குறைவான டிஸ்டன்ஸு என்னது எது பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் ஃப்ரிஞ்சஸ் வேர் த பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ் ஆஃப் த டூ வேவ் லென்த் கோயின் சைடு அப்போ பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ் கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஈக்குவல் வித்தில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுதாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு வேவ் லென்த்தும் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் கண்டிப்பாக மீட் ஆகும் நமக்கு தெரியும் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு இல்லையா இது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல மீட் ஆகும் அந்த இடத்துல மோர் பிரைட்னஸ் நமக்கு தெரியும் கரெக்டா மோர் பிரைட்னஸ் நமக்கு தெரிய போகுது மேபி பிரைட்னஸ் இருக்கலாம் மீ மீன் வி கேன் ஆல்சோ சே தட் இஸ் டார்க்னஸ் அது ரெண்டு கோயின் சைட் ஆகிற அந்த இடம் இல்லையா ஸோ என்ன கேட்கறாங்க பிரைட் தான் கேட்கறாங்க அப்போ பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸ் ரைட் அந்த பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸ் வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஃப்ரெஞ்சில் இருந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கணும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அது மட்டும் இல்லாம வாட் வில் பி தேவ் லென்த் கேக்குறாங்க கரெக்டா சோ கிவன் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவ் கிவன் டி கேபிட்டல் டி ஒன் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் தேவ் கிவன் ஸ்மால் டி எஸ் த்ரீ எம்எம் சோ விச் இஸ் நத்திங் டென் டு தவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் ஒரு மீட்டர் தானே டி எஸ் ஸோ இது தாங்க நமக்கு இருக்கிற கிவன் டேட்டா அப்போ உங்களுக்கு கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு இந்த சென்ட்ரல் பிரிஞ்சில இருந்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ் இந்த ரெண்டு கோயின் சைட் ரெண்டும் மீட் ஆகிற அந்த இடம் அதாவது கிரஸ்ட் கிரஸ்ட் ட்ரஃப் ட்ரஃப் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ் அப்போ நமக்கு தெரியுது அப்போ ஹவ் வாட் இஸ் தட் ஸோ வி ஹேவ் அ ஜென்ரல் ஜென்ரல் கண்டிஷன் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா டி பை டி நமக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேண்ட் வித்தில் ஒரு கான்செப்டை படிச்சிருக்கிறோம் ரைட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேண்ட் வித் பீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லியிருந்தோம் ரெண்டு வேவ் லென்த் ரெண்டு கன்சு கிட்டு வடுத்த அடுத்து வாட் இஸ் த வாட் வாட் வாஸ் தட
இல்லையா பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ் டார்க் ஃப்ரிஞ்சஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ அதை தாங்க நம்ம பேச போகிறோம் அப்போ ரெண்டுமே கோயின்சைட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் சேம் தான் அப்போது வீ கேன் ஜெனரலி டி நோட் ஒய் விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் லேம்டா ஒன் டி பை டி இது வந்து ஒன்னுன்னு வச்சுப்போம் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ அதாவது ரெண்டாவதுங்க விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் பிளஸ் ஒன் இது தான் கண்டிஷன் இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ தான் நான் சொன்னது ஈக்வேஷன் ஆஃப் பேண்ட் வித்தில் வி டிஸ்கஸ்ட் கன்சுக்கிட்டு வந்த என் அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிற இடம் தான் மோர் பிரைட்னஸ் இல்லை மோர் டார்க் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் அப்போ லேம்டா டு செகண்ட் வேவ் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் டி இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ நமக்கு கன்சுக்கிட்டு சாரி கோயின் சைட் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல மீட் ஆகுது அப்போ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் இஸ் சேம் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் ஃப்ரெஞ்ச் ஏன்னா கோயின் சைடு ரெண்டும் ஒன்றா தான் மீட் ஆகும் அப்போ அது சென்ட்ரல் ஃப்ரெஞ்சில் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக சேம் தான் அப்போ ஐ கேன் ரைட் ஒய் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ அவ்வளோதான் அப்போ ஒய் ஒன் என்ன நமக்கு என்ன இருக்குது என் இருக்குது லேம்டா ஒன் இருக்குது டி இருக்குது பை ஸ்மால் டி என் டூ என்னங்க இந்த பாருங்க என் ப்ளஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது லேம்டா டூ இருக்குது அடுத்து டி இருக்குது அடுத்து ஸ்மால் டி இருக்குது இந்த டி இந்த டி எல்லாமே சேம் தானே அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதுவும் 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 கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக கேன்சல் பண்ணிட்டேன் சந்தேகமே கிடையாது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு சின்ன ரீஅரேஞ்ச் மட்டும் பண்ணுறேங்க இந்த எண்ணை இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டேன் இந்த லேம்டா டூவை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டேன் அப்போ எப்படி மாறிடும் பாருங்கள் இந்த லேம்டா டூ இந்த பக்கம் வச்சு மல்டிப்ளையில் இருக்குது அப்போ லேம்டா ஒன் பை லேம்டா டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன்னு பை என் ஏன்னா இங்கே மல்டிப்ளையில் இருக்குது இது இந்த போக போச்சுன்னா டிவிஷன் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதலாம் இந்த எண்ணை வந்து ரெண்டுத்துக்கும் காமன் ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதணும் பாருங்கள் எப்படி எழுதலாம் ஐ கேன் சே திஸ் ஆஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் எப்படிங்க வந்தது பாருங்களேன் இந்த எண்ணை வந்து ரெண்டுத்துக்கும் காமனு அப்போது இந்த இதுக்கு ஒரு எண்ணு இதுக்கு ஒரு எண்ணு அப்போ அதாவது என் பை என்னு ப்ளஸ் ஒன் பை என்னு இருக்கும் இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிட்டு ஒன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் எழுதிட்டேன் அப்போ நமக்கு லேம்டா ஒன் நமக்கு கேள்வியிலே கொடுத்துருக்கே ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இன்ட் எடுத்து பேர் மைனஸ் நைன் லேம்டா டூ என்ன ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ எடுத்து பேர் மைனஸ் நைன் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் விச் மீன் டிவைடு லேம்டா ஒன்று லேம்டா டூ என்ன ஃபோர் டுவெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்டர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் இது ரெண்டும் போயிடுச்சுங்க ஜீரோ ஜீரோ போயிடுச்சுங்க டூ டேபிள் பேர் டூ 21 ஒன் டைம் வந்து ஃபார்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி எயிட் டைம் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் செவன் த்ரீ ஜார் செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பாருங்கள் ஃபோர் பை த்ரீ இந்த ஒன்று இந்த இந்த ஒன்று இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் அப்போ இது என்ன இது த்ரீ அப்போ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ என்ன ஒன்று அப்போ ஒன் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு என்ன ஒன் பை என் அப்போ வீ கேன் சே தேர் ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த என் என்னதுங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு வேவ் லென்த்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் இந்த என் ஃபஸ்ட்டு வேவ் லென்த்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் தானே இந்த என் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சு எத்தனாவது ஃப்ரெஞ்சுன்றது என் இப்போ இதுக்கு அப்போ இதுக்கு என்னங்க இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் என் ப்ளஸ் ஒன் என் என்ன த்ரீ அப்போ இதுக்கு என்ன இருக்கும் ஃபோர் ஆப்வியஸ்லி அவ்வளோதான் ஃபார் என் ஒய் டு வி ஹாவ் ஃபோர் என்னது என்னங்க சரியா ஸோ அது ஒரு சிம்பிளான ஒரு திங் கூட நம்ம புக்கில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பாங்க அதை நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக இப்போது நான் எலபரேட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த பார்ட்டு நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நம்ம புக்கில் கொடுக்கல அது நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதணுன்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் அதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக தான் இப்போ பாரு என்ன வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த என்ன எங்கே இருக்குது இந்த ஒய் ஒனில் இருக்குது அப்போ ஒய் ஒன் என்ன இருந்தது அதாவது அந்த எண்ணை தான் என்ன சொல்லிட்டேன் த்ரீனு சொல்லிட்டேன் அப்போ என்ன இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ இன்டு லேம்டா ஒன் என்னங்க ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டென்டு பவர் மைனஸ் நைனு இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஒன்று தான் ஸோ எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இருந்தாலும் எழுதிக்கிறேன் அப்புறம் நீங்கள் கோச்சுப்பீங்க டீன்றது என்ன டிஸ்டன்ஸு த்ரீ இன்ட்டு வாட் இஸ் தட் டிஸ்டன்ஸு த்ரீ இன்ட்டு எடுத்து பவர் மைனஸ் த்ரீ சரியா ஸோ இது பார்த்தீங்க
இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அந்த மைனஸ் த்ரீ மேலே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போது ஒய் த்ரீ என்ன வருது ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டென் டு த பவர் மைனஸ் என்ன சிக்ஸு டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா மீட்டர் அப்போ ஒய் த்ரீயில் அப்போ அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க இது வந்து த்ரீனா இது கண்டிப்பாக ஃபோராக தான் இருக்கணும் அப்போ ஒய் ஃபோர் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் எதுங்க இது இதில் போடணும் எல்லாமே சேம் தான் அப்போ ஃபோர் இன்டு லேம்டா டூ என்னங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி டென் டு த பவர் மைனஸ் நைனு இன்டு ஒன்று தான் ஸோ விட்டுருங்க த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ யூ ஜஸ்ட் கேல்குலேட் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக இதே வேல்யூவில் தான் வரும் மாற்றமே இருக்காது நான் போட்டேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது இந்த ஒய் ஃபோர் உடைய வேல்யூ இதே வேல்யூ தான் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸில் தேர் கோயின் சைடிங் ஈச் அதர் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் ஃப்ரிஞ்ச் இவ்வளோ தாங்க கான்செப்டு இது இவ்வளோ கஷ்டமா இதை நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட படித்தோம் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல் Hmm <laughs>